ಅಲ್ಲೀಸ ದೇವ ಸೇನೇಶ ಭಕ್ತ ಪಾಲನ ತತ್ಪರ ದರಹಾಸ ಮುಖಾಂಭೋಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಆಯನೇ ಶಾಸ್ತ ಶಾಸ್ತ ಅಂತೆ ಶಾಸಿಂಚುವಾಡು ಅಂತೆ ಗುರುಸ್ವರೂಪಂ ಗುರುಸ್ವರೂಪಣಿ ಶಿವಪುತ್ರುಡೇಗಾ ಎಪ್ಪುಡೇನಾ ಸರೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಗಣಪತಿ ವೀಳ ಪನಿ ಏಮಿಟಂಟೇ ಅಸುರ ಶಕ್ತುಡು ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತೇ ಎಂತ ಕಾಲವ ಸಹಿಸ್ತಾರು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಾರು ವಿಜೃಂಭಿಂಚು ಅಸುರ ಶಕ್ತುನ ಸಮೂಲ ನಾಶನ ಚೇಸಿ ಮಳಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚೇಸ್ತಾರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಂ ಲೋಕಾನಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾರು ಅದರ ಸಂದೇಶ ಲೇದು ಎಂದಕಂಟೇ ಧರ್ಮಾನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಂಗಾ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತೇ ದೈವಂ ಸಹಿಂಚಡು ಎಪ್ಪಡಕನ ವಿಜೃಂಭಿಂಚು ಹೊಸ್ತಾಡು ಅದಿ ಮನ ಪುರಾಣಾಲು ಚೆಪ್ತನ್ನ ಮಾಟ ಮನ ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಆನಂದಂಗಾ ತೃಪ್ತಿಗಾ ಭರೋಸಾತ ಉಂಡಾಲೆ ಅಲಗನ ಮನ ಪನಿ ಮಾನ ಕೊಡದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂದಕಂಟೇ ಏದೋ ಒಕಡಿ ವಲ್ಲ ಒಕ ಪುಸ್ತಕಂ ವಲ್ಲ ವಚ್ಚೇ ಧರ್ಮನ ನಿಲಬಡ್ಡಂ ಏಮಿಟಾ ಅನ್ನ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದಂ ಗಾನಿ ಮಹರ್ಷುಲ ತಪಸ್ಸಕ್ತಿ ವಲ್ಲ ವಚ್ಚಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಚ್ಚಾಲ ಸಮಾಹಾರಮೈನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಂ ಎಪ್ಪಡಿಕೆ ನಾನು ನಿಲಬಡಿ ಉಂಟುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊವಾಲಿ ಮನಂ ದಾನಿ ವಾರಸಲಂ ಅಂದಕೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುನಿ ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಚೆಯ್ಯಮನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸ್ಕುಂದಾಂ ಮೊತ್ತಾನಿಗೆ ತಂಡ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಗುರುವಯ್ಯಡು ಚಿವಲು ಚೆಪ್ಪಡು ಅಲಾಗ ತಂಡ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಗುರುವೈನಟ್ವಂಟಿ ಸ್ವರೂಪನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಂಚು ಒಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಮನ ಭಾರತ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥನಲ್ಲಿ ಉಂದಿ ಇದು ಕಾವೇರಿ ವಡಕ್ಕರೈ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಕುಡುವೈಪು ಉನ್ನದು ಇಕ್ಕಡ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ವಾಮಿ ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿನಾಥುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುಸ್ವರೂಪಂಗ ಪ್ರಕಾಶಿಚ್ಚಾಡು ಕನಕ ದೀನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲೈ ಅನ್ನ ಪೇರು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲೈ ಗುರಿಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರವಿಡಲು ವಿಡುದು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಂಟಾರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರಂಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ ಉನ್ನದಿ ಅನ್ನು ವಾಳ್ಳು ಅಂಟಾರು ಇದು ಚೆಪ್ತಾರು ಮೀರೇಮಂಟಾರಂಟೆ ಅದು ಇದು ಕೂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಇಂಕೇಮನ್ನದು ಇಕ್ಕಡ ಎನ್ನೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉನ್ನಾಯಿ ಕಾನಿ ನತ್ಕೀರುಡು ಆರು ಪಡೆಯ ಬೇಡನು ಒಕ ಆರಿಂಟಿನು ಪ್ರಧಾನಂಗ ಚೆಪ್ಪಡಿ ಎನ್ನೋ ಉನ್ನಾಯಿ ಇಂಕಾ ಕಾನ ಆರಿಂಟಿಲೋ ಒಕಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲೆ ತಿರುಚಂದ್ರು ಬಲನೆ ಅಕ್ಕಡ ಗುರುಮಲಯ್ಯ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪೇರು ದಾನಿಗೆ ಪೇರು ಗುರುಮಲ ಅಂಟೆ ಗುರುಪರ್ವತಂ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೇರು ಜ್ಞಾನಸ್ಕಂದುಡು ಲೇದ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನ ಪೇರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರಿಂಚು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಮನ ತಲಚ್ಕೊಂಟುನಾಯ್ ಇಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಗಣಪತಿ ಶ್ವೇತ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನು ಉಂಟಾಡಿ ಮನ ಬೆಳೆತೂ ಉಂಟೆ ಆ ಮೆಟ್ಲಕ್ಕೆ ವೆಳಬೋತಂಟೆ ಮುಂದೆ ಕನಬಡ್ತಾ ಚಿನ್ನಗ ಚಿನ್ನಗಾ ಕನಬಡ್ತಾರು ಕಾನಿ ಚಾಲಾ ಗಟ್ಟಿವಾಡಿ ತೊಂಬಿ ದಂಗುಳಾಲು ಉಂಟಾಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೆ ಶ್ವೇತ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ ಚಾಲಾ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತವೈನ ಮೂರ್ತಿ ಇಕ್ಕಡ ಮನ ಸ್ಮರಿಂಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲಾಗೇ ಅಕ್ಕಡ ವಜ್ರತೀರ್ಥಮನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥಮನ್ನಾಯಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾಚುರುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಾನ್ನ ದರ್ಶಿಚರಣಿ ಚೆಪ್ತನಾರಣಿ ಎಪ್ಪಡದೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚೂರಣಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಂಟೇ ಪೂರ್ವಮೈನ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ ಕೊನ್ನು ಕೊನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರತ ದೇಶಗಳು ಉನ್ನವಿ ಎನ್ನೋ ಯುಗಾಲ ಕೃತಂವಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನಮೈನವಿ ಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಇವು ಕೂಡ ಎಪ್ಪಟಿವೋ ಆ ತರವಾತ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಮಲ್ಲಿ ಜರಿಗೇ ಮನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಕಾಶಿ ವೀಟಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಎಂತ ಗೊಪ್ಪದಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲೈ ಕೂಡ ಎಪ್ಪಟಿದೋ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾದ್ಯುಡಿ ಸ್ವಾಮಿನಿ ದರ್ಶಿಸಾಡಿನ ಇಪ್ಪಡಿಗೋ ವಿಗ್ರಹ ಅಕ್ಕಡ ಕನಬಡುತ್ತುಂಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಸ್ವಾಮಿವಾರ ಆರು ಅಡುಗಲು ಎತ್ತುತ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ಅದ್ಭುತಮೈನ ಸ್ವರೂಪ ಮದಿ ಕಟಿಹಸ್ತಂತೋ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತೂ ಉಂಟಾಡು ದಂಡಂ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಂಟಾಡಿ ಗೋಚಿ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡುಂಟಾಡು ಕೌಪಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಚ್ಚಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರೂಪಂ ವಟು ರೂಪಂ ಆ ಕೌಪಿಯನ್ನು ಗುರು ರೂಪಂ ಧರಿಸಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾಡು ಒಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲಿಕ ಗುಂಡು ಗೀಸ್ಕುನ ತಲಪೇ ಉಂಟುಂದಿ ಮಹಾನುಭಾವುಡಿಗೆ ಆ ವಿಧಮೈನ ರೂಪಂ ಈನಕ್ಕೆ ಮರಕ ಪೇರು ದಂಡಾಯುಧ ಪಾಣಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮನ ಅಂಟ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ದಂಡಾಯುಧ ಪಾಣಿ ಪೇರು ಉಂದು ಈನಕ್ಕೆ 
వెళదాం పదండి పిల్లాన్ని చూసొద్దాం అని బయలుదేరారు ఇది కుమార దర్శనం మనకు అత్యద్భుతమైన సన్నివేశం వాళ్ళు తిన్నగా వచ్చి స్వామి వల్ల తపస్సు చేసుకుంటాడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వద్దకు వచ్చి అక్కడ చూసేట నేను రానున్నాడు ఆయన నువ్వు రాకపోతే నువ్వు ఉన్న చోట్ల మేము మరో రూపాలతో ఉంటాం అన్నారు వాళ్ళు అలా తిరిగి తిరిగి వస్తూ కొండ మీద కూర్చున్నారు పార్వతీ పరమేశ్వరులు కూర్చుంటే దేవతలందరూ వచ్చి ప్రార్థన చేసి స్వామి నువ్వు సర్వవ్యాపకుడు అయినా ఈ లీలారూపంతో ఇటు రావడం చాలా ఆనందం కనుక నువ్వు ఇక్కడ జగత్ని అనుగ్రహిస్తూ జ్యోతిర్లిగ్గ రూపుడు పోయి ఉండిపో అని ప్రార్థన చేశారు శివుణ్ణి సరే ఉంటానన్నాడు ఉండిపోయాడు ఆ క్షేత్రమే శ్రీశైల మహాక్షేత్రం మల్లికార్జున మహాక్షేత్రం సుబ్రహ్మణ్యుడు అలక మనకు మహాక్షేత్రాన్ని ఇచ్చింది జ్యోతిర్లింగాన్ని తీసుకొచ్చింది అప్పుడు అమ్మవారు అర్ధనారీశ్వరి అనే పేరుతో వచ్చారు ఇప్పటికీ మల్లికార్జున స్వామి దర్శనం చేస్తే పక్కన ఉంటుంది అర్ధనారీశ్వరుడు కాదు అర్ధనారీశ్వరి ఎందుకంటే అర్ధనారీశ్వరుడు అయితే ఎదురుగా వృషభం ఉండాలి కానీ సింహం ఉంటుంది అది గమనించాల్సిన అంశం తర్వాత కొంతకాలానికి అరుణాసుర సంహారం చేయడానికి జగన్మాత దుర్గ భ్రామరీ రూపంతో వచ్చింది దేవతల ప్రార్థన చేస్తే పర్వతం మీదకి మళ్ళీ ఆ రూపంతో కూడా అమ్మవారు వచ్చారు అది రహస్యం అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది గణపతి చాలా తెలివైన వాడు అండి సుబ్రహ్మణ్యుడు మహావేశ్వరుడు బయలుదేరిపోయాడని అది కాదు గ్రహించవలసినది ఫలం ఆయనకి ఇచ్చేసేవి కదా అన్నాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు అప్పుడు శివుడు అన్నాడు గణపతికి ఫలం ఇచ్చాను నాకు నువ్వే ఫలం నాయన అన్నట్టు అది అద్భుతమైన మాట ఫలన్ని నువ్వే ఫలం అన్నాడు అది పళ్ళని క్షేత్రం అయ్యింది అయ్యా అన్నాడు ఇక్కడ ఫలమే నువ్వు అన్నట్టు అది పళ్ళని అయ్యి అక్కడ స్వామివారు భాషిస్తున్నారు ఇక్కడ స్వామివారు ఫలస్వరూపుడు సర్వదేవతల తప ఫలం ఆయన శివపార్వతుల యొక్క తప ఫలం సుబ్రహ్మణ్యుడు లేకపోతే వాళ్ళిద్దరి పెళ్ళి ఎందుకోసం వాళ్ళిద్దరి పెళ్లి చేసి ముచ్చట చూద్దాం అనుకోలేదు దేవతలు వాళ్ళ వల్ల సుబ్రహ్మణ్యుడు రావాలి వీడు బతుకులు బాగుపడాలి కానీ శివపార్వతుల ఏకత్వానికి ఫలం సుబ్రహ్మణ్యుడు కానీ ఆయనే ఫలం అయితే ఇందులో గణపతి గొప్పవాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు గొప్పవాడు ఒకరు గొప్ప ఒకరు తక్కువ అంటే మన జ్ఞానం బయటపడుతుంది అంతే ఇక్కడ ఇందులో ఒక రహస్యం యోగ రహస్యం ఉంది అదేమిటంటే ఉన్న చోటే ఈశ్వరుణ్ణి చూపించిన వాడు గణపతి అన్ని చోట్ల ఈశ్వరుణ్ణి చూసిన వాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇది రహస్యం తెలియ దగ్గర ఉన్నటువంటిది అదే కావాలి ఈశావాస్య విధం సర్వం అనేది ఎంత ముఖ్యమో ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉన్నాడనేది అంతే ముఖ్యం అన్ని చోట్ల చూడగలగాలి ఉన్న చోటే దర్శించగలగాలి ఎక్కడ చూసినా విశ్వేశ్వరుడే ఈ రహస్యం ఇందులో దగ్గర ఉన్నటువంటిది అయితే ఈ లీలలన్నీ పట్టుకుని చాగయ్య అద్భుతంగా అంటాడు స్వామి వారిని నీ వంటి దైవము షడానన నేనెందు కనరా అనే కీర్తనలో భావించి చూడ ధరముగా అని బ్రహ్మపురి నిలయ గిరిజాతనయ సరిబాలురతో కైలాస గిరిని ఇప్పటి వరకు చెప్పిన లీలలన్నీ ఒక్క అద్భుతమైన కీర్తనలో చెప్తున్నారు చాగయ్య చదివితే చాలా అర్థమైపోతుంది ఎందుకు తెలుగు కీర్తన కనుక పైగా తెలుగుకు తీయదనం ఇచ్చినటువంటి గొప్ప గొప్ప వాగ్గేయకారుడు త్యాగయ్య ఆయన వల్లనే మన తెలుగు గొప్పతనం మరింత బయటపడుతుంది అయితే ఆ కీర్తనలు కూడా తెలియని తెలుగు వారు ఉన్నారు కనుక వారు కూడా నమస్కారం ఏం చేస్తాం సరి బాలురతో కైలాస గిరిని సరి బాలురతో కైలాస గిరిని శుభాకృతితో నాడగను వెరపు లేక ప్రణవార్థము తానను విధిని కోపగించి ఓంకారానికి అర్థమేనవును ఓంకారం అర్థం తెలుసు అన్న విధిని కోపగించి సరగున నవవీరులందు ఒక కింకరుని గని ముమ్మారు సెలవిచ్చి అతడు మూడు మార్లు శరవణ భవ మంత్రోపదేశం చేసి సురలు మురు పురారులు విని మెచ్చగా వరుసగాను సృష్టిశక్తి నొసంగిన నీ వంటి దైవమును షడానా నేనెందు కానరా హరిహరాదులకు దిక్పాలురకు అల శశి సూర్యులకు మణి విద్యాధరులకు బ్రహ్మాండములను వెలిసే వర వీరాదులకు తరముగాక వాళ్ళు ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాక నిన్ను జతగూడుక శరణనగా విని సైరించక పరమద్రోహి అయిన సూరపద్మాసురుని కీర్తిగాను గర్వమణచిన నీ వంటి దైవము షడానన నేనెందు కానరా మొత్తం సూరపద్మ సంహార గాథ దేవతలను ఆయన్ని ఆశ్రయించిన అన్ని రాశారు ఇక స్వామి స్వరూపం ఎంత అందమైనదో కళ్ళార చూసాడు కనుక చాగి చెప్పగలిగాడు మారకోటులందు కలిగిన శృంగారమెల్ల ఇందు ముఖ నీ కొనగోరును బోలునే ఇటువంటి శుభాకారము సంతతము సారెకు నా మదిని నిలిపిన కుమార దయాపర నిరజలోచన తారకాధిప కళాధరుడగు శ్రీ త్యాగరాజ సన్నుత ఆశ్రిత హిత నీ వంటి దైవమును షడానన నేనెందు కాననురా సుచారం సునాసాపుటం అని స్వామి రూపాన్ని అందాన్ని వర్ణించారుగా శంకర భగవత్పాల్ వారు అందం ఎలాంటిదంటే మారకోటులందు కలిగిన శృంగారమెల్ల ఇందుముఖ నీ కొనగోరును బోలుని అన్నారు మారుడంటే మన్మధుడు కోట్ల కొలది మన్మధులు కట్టకట్టుకుని ఒక దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళ కోట్ల అందాలన్నీ కలిపిన నీ కొనగోరు దగ్గర కూడా సరిపోవయ్యా అటువంటి వాడు నువ్వు అన్నారు అంత సుందరమైన వాడండి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి 
అందుకే ఆయనకు మరొక పేరు మురుగన్ మురుగన్ అంటే తమిళంలో అందగాడు అని అర్థం ద్రవిడ భాషలో కనుక అంత అందగాడు ముత్తుస్వామి ఇవన్నీ ఆయన అందాన్ని చెప్తూ ఉంటాయి శృంగారస్వామి అని కూడా పేరు ఉన్నది ఇక్కడ మరి త్రిపుర సుందరి కొడుకు ఎలా ఉంటాడండి అంత అందంగానే ప్రకాశిస్తాడు మహానుభావుడు అయితే మురుగన్ అనేది మనం తమిళ పదం అంటూ ఉంటే స్కంద పురాణంలో మురుక అని మాట ఉన్నది మురుక కకారం వాళ్ళు గకారంలా పలుకుతారు కనుక మురుగన్ అన్నారు స్కంద పురాణంలో వాక్యం ఉంది ముఖారస్తు ముకుంద శాత్ రుకారో రుద్రవాచక కకారో బ్రహ్మవాది చ మురుకో గుహవాచక అన్నారు ము అనేది ముకుందని తెలియజేస్తుంది రు రుద్రని తెలియజేస్తుంది కకారం బ్రహ్మని తెలియజేస్తుంది మురుక అంటే బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకమైన పరమాత్మ అని భావాన్ని తెలియజేస్తుంది రమ్యమైన అర్థాన్ని ఇచ్చారు ఇలాగా స్వామి మీద కీర్తనలు రచించిన వాళ్లలో మహానుభావుడైన ముత్తుస్వామి దీక్షితుడు వారు సుబ్రహ్మణ్య తత్వాన్ని పిండి పెట్టారండి ఒక్కొక్క కీర్తనలో అది కీర్తనలు పాడేవారు వారు చెప్పిన భావాలు పరిశీలించి పాడితే భావ రాగ లయ అది సౌఖ్యము చే చిరాయువులు కలిగి ఉంటారు భావం తెలియాలి తెలిసినప్పుడే పాటకి మనం రసాన్ని అందివ్వగలం ఆ త్యాగయ్య ఎంత చక్కగా స్వామిని కీర్తించారో సుబ్రహ్మణ్యుడిపై అనేక కీర్తనలు రచించిన వాళ్ళలో ముత్తుస్వామి దీక్షితులు ఒకరు పైగా స్వయంగా కలకండ ఆయన నోట్లో పెడితే కదా ఇంకా సంగీత అది విద్యలు వచ్చాయి సుబ్రహ్మణ్యుడు అనుగ్రహం పైగా శ్రీ విద్య పండించుకొని వస్తే సుబ్రహ్మణ్యుడు కలకండి పెట్టాడు చూడండి ఇక్కడ గట్టిగా శివపార్థలను పట్టుకుంటే వాళ్ళ అబ్బాయిని మనకు తోడిస్తారు ఇంక చెప్పడానికి ఏమైంది అతడి వల్ల పొందాడు కనుక ఒక కీర్తన అది కూడా ఒకప్పుడు కంచి మహాస్వామి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు పుదుక్కోటై జిల్లాలో దేవకొట్టై అనే ఒక ప్రాంతంలో ఆయన విడిసి ఉన్నారు ఆ సమయంలో మౌనంలో ఉంటారు మరి ఎప్పుడు మౌనంలో ఉండేవారు ఎవరికి తెలియదు కదా చాలా కాలం మౌన వ్రతం పాటించారు చివరి మౌన వ్రతం విడిచిపెడుతున్న దశలో ఆయన అక్కడ దగ్గరలో కారైక్కుడి ప్రాంతానికి ఒక మహానుభావుడు వచ్చాడని తెలుసుకున్నారు ఆయనకి తెలియ ఎవరు చెప్పాలండి ఆయన అరయక్కుడి రామానుజ అయ్యంగారు ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో జరిగిన సంఘటన ఆయన గొప్ప ప్రసిద్ధ సంగీత విద్వాంసుడు అప్పటి కాలం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ప్రసిద్ధ కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసుడు ఆయన అక్కడ ఉన్నారు ఆయన పిలిపించారు ఆయన ఆయన పరుగు పరుగుని వచ్చాడు జన్మతాహ వైష్ణవుడైనప్పటికీ కూడాను పరమాచార్య అంటే అందరికీ భక్తే కదా ఆయన వచ్చి నమస్కారం చేస్తే కూర్చోపెట్టి చక్కగా మాట్లాడారు మీకుట రాష్ట్రపతి బహుమానం వచ్చిందిట ఎన్నో సత్కారాలు జరిగాయి కదా అలాంటిది నేను పిలవగాను వచ్చాడు చిన్న చోట ఇక్కడ కూర్చున్నారు అన్నట్టండి వాటి అన్నిటికంటే గొప్పది మీరు పిలవడం అండి మీ సన్నిధికి రావడమే చాలా గొప్పది అని శాస్త్రంగా నమస్కారం చేశాడే అప్పుడు మాట్లాడుతూ ఒక కీర్తన వినాల నుండి పాడతావా వైష్ణవుడు వేణ నువ్వు పాడగలవు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే సంగీతంలో ద్వైత అద్వైత మతభేదాలు ఉండవు కనుక ఆ పాట దీక్షితులు రచించిన కాంభోజి రాగం కాంభోజి రాగం గురించి మాట్లాడాడు ఆయన కాంబోడియా ఇప్పుడు మనం పిలుస్తున్నది కాంభోజ దేశం ఒకప్పుడు అంతా హిందూ దేశమే అంటూ చాలా మాట్లాడి కాంభోజి రాగంలో సుబ్రహ్మణ్యునిపై అత్యద్భుతమైన కీర్తన రచించారు అందులో సుబ్రహ్మణ్య తత్వం అంతా ఉంది అది పాడమని అడిగారు అది మంత్ర సమానమైన కీర్తన ఆయన పాడితే వ్యాఖ్యానం చేసేటండి మహానుభావులు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమస్తే నమస్తే మనసిజ కోటి కోటి లావణ్యాయ దీన శరణ్యాయ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమస్తే భూసురాది సమస్త జన పూజిత అబ్జచరణాయ బ్రాహ్మణు మొదలుకుని అన్ని వర్ణాల చేత కూడా పూజింపబడే పాదములు కలిగిన వాడు వాసుకి తక్షకాది సర్పస్వరూప ధరణాయ ఒక కీర్తన ఇచ్చాడంటే దీక్షితుల వారు సమగ్ర స్వరూపం పెడతారండి ఇక్కడ వాసుకి తక్షకాది సర్పస్వరూప ధరణాయ వాసవాది సకల దేవ వందితాయ వరేణ్యాయ దాసజనాభిష్ట ప్రద దక్ష తరగ్రగణ్యాయ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమస్తే తారక సింహముఖ సూర పద్మాసుర సంహర్త్రే తాపత్రయ హరణ నిపుణ తత్వోపదేశ కర్త్రే తాపత్రయ హరణ నిపుణ ఆది భౌతిక ఆది దైవిక ఆధ్యాత్మిక తాపములను పోగొట్టే విధంగా తత్వాన్ని ఉపదేశించేవాడు సుబ్రహ్మణ్య తత్వాన్ని కీర్తనలు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు చూడండి వీరనుత గురుగుహాయ అజ్ఞానధ్వాంత సవిత్రే విజయవల్లీ భర్త్రే శిక్షాయుధ ధర్త్రే ధీరాయ నత విధాత్రే దేవరాజ జామాత్రే దేవరాజ జామాత్రే అని ఇంద్రుడు కల్లుడు ఇంద్రుడేగా దేవసేన నుంచి పెళ్లి చేసినది అది దేవరాజ జామాత్రే భూరాది భువన భోక్త్రే భోగమోక్ష ప్రదాత్రే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమస్తే చదువుకుంటే మంత్రంలో ఉందండి పాడితే పాట అవుతుంది మొత్తానికి అంత చక్కగా రచించిన ఇయనే స్వామినాథ పరిపాలయాసు మాం స్వప్రకాశ వల్లీష గురుగుఘ దేవసేనేశ స్వామినాథ కామజనక భారతీశ సేవిత కామజనక అంటే విష్ణువు భారతీశ అంటే బ్రహ్మ 
తన కామజనక భారతీశ సేవిత వాళ్ళ చేసి సేవింపబడేవాడు కార్తికేయ నారదాది భావిత ఇక్కడ పళని క్షేత్రంలో నారదుల వారి యొక్క ప్రస్తావన కూడా ఉంటుంది అక్కడ నారదుడు స్వరూపం కూడా ఉన్నది ఆ విధంగా ఆరాధింపబడుతూ ఉంటాడు అలాగే తిరుప్పరం కుండ్రం అనేటువంటి క్షేత్రంలో పరాశరుడు తన పుత్రుని శపించట్టే ఏదో కోప కారణంగా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేసుకుని శుభ్రం అనుగ్రహం వల్ల శాపమోచన పొందారు అక్కడే సూర్య చంద్ర గాయత్రి సావిత్రి అదేవిధంగా విద్యాధర సరస్వతి సిద్ధ బ్రహ్మ ఇంద్ర వీళ్ళందరూ శుభ్రుని చుట్టూ ఉంటారు అందులో నారదుల వారు ప్రధానంగా ఉంటారు నారదుడు శుభ్రమైన ద్వారా తత్వోపదేశం పొందిన చోటు తిరుప్పరం కుండ్రం అది విశేషం అక్కడ వేలాయుధాన్ని కూడా పూజ చేస్తారు అలాగే పలముదురు చోళయ్య అని మనక్షేత్రం ఉంది దాని అసలు పేరు అచలేశ్వరం చోళయ్యి మలై అని పేరు కానీ పలం ఉదిర్ చోళయ్ అంటారు ఇక్కడ ఉదిర్ అంటే వేడి పలం అంటే పండు వేడి పళ్ళ కొండట అవ్వయ్య అరుడు భక్తురాలు ఉండేదండి మహాభక్తురాలు సుబ్రహ్మణ్య భక్తులు గణపతి భక్తి బాగా ఉన్నది ఆవిడ స్వామిని ఇక్కడ కొలుచుకోవడానికి వస్తే స్వామి ప్రత్యక్షమేడు ఎమ్మ పళ్ళు తింటావా అన్నట్ట నేరేడు చెట్టు మీద కూర్చుని తింటానంటే వేడి పళ్ళు కావాలా చల్ల పళ్ళు కావాలా అడిగేటండి ఇక్కడ చమత్కారం మహానుభావుడికి అంటే ఇదేదో ఎంతగా ఉందని వేడి పళ్ళే కావాలండి వేడి పళ్ళు ఎవడిస్తాడండి ఈ నిప్పించట్టు ఎలాగంటే కొమ్మ కుదిపెట్టండి కుతపగానే పళ్ళు కింద పడ్డాయి తీసుకో అన్నాడు తీసుకు ఉప్పు నూత్తుందిట దొరికే వేడి పళ్ళు అన్నట్టండి అంటే వేడి వస్తే ఊది తింటారు కదా ఊదే తింటున్నారు వేడి పళ్ళని నేను ఏదో అతి తెలివికిపోయి వేడి పళ్ళు అంటే నువ్వు మహా తెలివితో నాకు ఈ సమాధానం చెప్పే చాలా బాగుందంటే అయితే నీ తెలివిని పరీక్షిస్తాను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను చెప్తావా అన్నాడు అద్భుతమైన ప్రశ్న సమాధానాలు ఉంటాయండి సృష్టిలో అన్నిటికంటే మధురమైనది ఏది చెప్పు అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది ఏకాంతం ఉంది ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి ఏకాంతం మధురమైనది ఆలోచించాలి ఒంటరితనం వేరే ఏకాంతం వేరు ఎవరు లేరేని బాధపడుతుంటారు అదే పెద్ద అదృష్టం అని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది క్రూరమైనది ఏది దారిద్ర్యం అంతకున్నా క్రూరం ఏంటంటే యవ్వనంలో దారిద్ర్యం ఉండడం అన్నాడు అంతకన్నా క్రూరం ఏంటంటే ఆ సమయంలో వ్యాధి ఉండడం అన్నది ఇంకా క్రూరం ఏంటంటే ప్రేమ లేని భార్య అన్నాడు చెప్తుంది ఆమె సమాధానం ఇంకా క్రూరం ఏంటంటే ఆవిడ పెట్టిన భోజనం అన్నది ఏమి ఏమి లోతో ఇందులో తెలుసుకోవాలి ఇంకా చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న సమాధానం అది కలిపితే ఒక శాస్త్రం అండి చర్చా రూపంలో ఎన్ని విషయాలు వస్తాయో అక్కడికి మరొక ప్రశ్న సృష్టిలో అన్నిటికంటే గొప్పది ఏమిటి ఆధారమైనది ఏది గొప్పదేది అంటే బాగా ఆలోచించి ప్రపంచం దానికంటే గొప్పది అంటే ఇంత ప్రపంచం గొప్పది అయితే దాన్ని సృష్టించిన బ్రహ్మదేవుడు ఎంత గొప్పవాడో అవునా అంతకంటే గొప్పది ఏంటంటే బ్రహ్మగారిని కూడా పట్టి ఉంచిన పద్మం అన్నది ఇక్కడ అంతకంటే గొప్పది ఏంటంటే పద్మాన్ని పుట్టించిన విష్ణువు ఆయన ఒకదానికి ఒక ఆధారం చెప్తుంది ఇక్కడ అవునా అంతకంటే గొప్పది అంటే విష్ణువుకు కూడా ఆధారంగా ఉన్నటువంటి ఆదిశేషము అవునా అంతకంటే గొప్పది ఆదిశేషం కూడా ఆధారంగా ఉన్న సముద్రం అంతకంటే గొప్పది అంటే ఈ సముద్రాన్ని అంతటి చులుకితం చేసిన అగస్త్య మహర్షి అన్న అగస్త్యుడు కంటే గొప్పది ఏంటంటే ఆయన పుట్టించిన మట్టి కుండా అన్నది ఏమి సమాధానం చెప్తుందండి చివరికి గొప్పది ఏంటి మట్టి కుండా అంటే మట్టి అనగా భూమే గొప్పది అన్నది ఇక్కడ అవునా చుట్టూ తిరిగి రావే నా చుట్టూ పంపంటి ఇది ఎత్తాం మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది భూమి గొప్పది అంతేనా భూమి కంటే గొప్పది అంటే దీన్ని మోసే ఆదిశేషు అన్నాడు ఆదిశేషువు కంటే గొప్ప ఎవరంటే ఈ ఆదిశేషువుని ఒక ఉంగరంలా మలిచి వేలుకు పెట్టుకున్న పార్వతీదేవి గొప్పది అన్నట్టు అంటే ఆవిడ అలంకారాలు అవి నాగాలంకారం పెట్టుకుంది ఆదిశేషువు ఉంగరంలా పెట్టుకుంది కానీ ఆవిడ గొప్పది అని అవునా ఆవిడ కంటే గొప్ప ఏమిటంటే ఆవిడ శివుడు ఒళ్ళో కూర్చుంటుంది కానీ శివుడు గొప్పవాడు శివుడి కంటే గొప్పవారు లేరా అంటే ఉన్నారండి అలాంటి శివుడిని హృదయంలో పెట్టుకున్న శివభక్తులు అంతకంటే గొప్పవారు కనుక భక్తులు గొప్పవారయ్యా అని ప్రతివాదన చేసిందిట ఎంత రమ్యమైన సంభాషణ చూడండి కనుక ఉదిర్ పళం వేడి పళ్ళు దొరికిన చోటు కనుక దీన్ని క్రమంగా పళముదిరి చోళై అని తర్వాత పేరు వచ్చింది కానీ ముందు దీని పేరు అచలేశ్వరం ఇక్కడ నూపురు గంగ అని ఒక అద్భుతమైన గంగ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అత్యద్భుతమైన పర్వతం ఇక్కడ ఒక వేల్ ఒక చిన్న బల్లానికి పూజ చేస్తూ ఉంటాను ఇది ఆ క్షేత్రం యొక్క ప్రభావం అలాగే తిరుత్తని ఆయన అసురు సంహారం చేసిన తీవ్రత వేడి ఇక్కడ తగ్గించుకుని సిరుత్తని అంటే కోపం తగ్గిందని అర్థం స్వామి కోపం వదిలేసి ప్రసన్నంగా ఉన్నటువంటి చోట కోపం మన మీద కాదండి అసురుల మీద అది విడిచిపెట్టున్నాడు దీని తనిగై మల అని మరొక పేరున్నది ఇక్కడ శరవణ్ పొయ్యగై అని ఒక సరస్సు కూడా మనకు కనబడుతుంటుంది తిరుత్తని స్వామికి ప్రత్యేకంగా రోగహరుడు అని పేరు భవరోగ హరీశ్వరుడు అని ప్రత్యేకమైన పేరు భవరోగ వైద్యస్వామి అని కూడా పేరండి ఈయన అనుగ్రహం వల్ల రోగాలు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈయన వల్ల అనుగ్రహం పొందిన కాదరు ప్రత్యేకంగా ఒక విశేషమైనటువంటి మండపాన్ని కట్టాడు వాద్యస్వర మండపాన్ని కూడా నిర్మాణం చేశాడు ఐరావతం ఇక్కడ ఉంటుంది అది విశేషమ
ఆ సర్వ గురుత్వాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహిస్తూ నమస్కారం చేసుకుంటూ చిట్ట చివరికి ఆ ముప్పై రెండవ శ్లోకం పూర్తి చేసుకుని ముప్పై మూడు ఫలస్థితులకు వెళ్తాం జయానం దూమన్ జయ జయ నమస్కారం తర్వాత చివరి జయ జయ స్వామివారికి జయ చెప్తున్నారు జయానం దూమన్ జయా పారధామన్ జయామోఘ కీర్తే జయానందమూర్తి జయానంద సింధో జయాశేష బంధో జయత్వం సదా ముక్తి దానేషూనో భూమన్ ఈ భూమ అనే మాట కూడా ఉపనిషత్తుల్లో వచ్చాను భూమ విస్తారే అని అర్థం విస్తారమైన ఆనందమే భూమము అదే పరబ్రహ్మ యొక్క స్వరూపం అనుకోడు కాదు ఆనంద భూమన్ విస్తారమైన ఆనందమైన స్వరూపంగా కలిగిన వాడు అపార కాంతి స్వరూపుడు కాంతి అంటే జ్ఞానం అని అర్థం జయ అపార ధామన్ జయ అమోఘ కీర్తి జయ ఆనందమూర్తి జయ ఆనంద సింధు ఆనంద శబ్దం ఎన్ని మార్లు వచ్చిందో పరిశీలించండి ఎందుకంటే ఆనందాదేవ కల్విమాన భూతాన జాయింతి సచ్చిదానందమే ఆయన అంటే జయ ఆనందమూర్తి ఆనంద సింధు ఆనందం సముద్రం అంతా విస్తారంగా ఆయన రూపమై ఉన్నది జయ అశేష బంధు ఆయన అందరికీ బంధువే అందరికీ హితం కలిగించేవాడు అంతేకాదు జయత్వం సదా ముక్తిదాన ముక్తినిచ్చేవాడవు నువ్వు ఈశసూను శివపుత్ర ముప్పై మూడు ఫలశ్రుతి భుజంగాక్ష వృత్తేన కృప్తం స్తవ్య పటిద్భక్తి యుక్తో గుహం సంప్రణమ్య ఈ భుజంగాక్షం అనే వృత్తంతో శుభ్రమైన తత్వం క్లుప్తం చేయబడింది ఏకీకృతం చేయబడింది దీన్ని ఎవరు భక్తితో శుభ్రమైన నమస్కారం చేస్తూ చదువుతారో వారికి సపుత్రాన్ కళత్రం ధనం దీర్ఘమాయుర్లభిత్కం దసాయుజ్యం అంతే నరస్సహా వివాహం కాని వారికి వివాహము పుత్రులు లేని వారికి పుత్రత్వము అలాగే ధనము దీర్ఘాయువు మొదలైన బాహ్య ఫలములే కాకుండా జ్ఞాన వైరాగ్యాలు అడిగే వాడికి సాయుజ్యం అంతే నరస్సహ సాయుజ్యాన్ని కూడా ప్రదానం చేస్తున్నాడు అంటూ దివ్యమైన భుజంగ ప్రయాతం మనం పూర్తి చేసుకున్నాం రెండవ భుజంగ ప్రయాతంలో ఆఖరి ఫలశ్రుతి ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం గుహస్తోత్రమే తత్కృతం తారకారే భుజంగ ప్రయాతేన హృజ్యేన కాంతం జనాయే పఠంతే మహాభక్తి యుక్తా ప్రమోదేన సాయం ప్రభాతే విశేష స్వజన్మర్క్షయోగే యదా తే రుధాంతా మనోవాంఛితాన్ సర్వకామాల్లభంతే స్వజన్మర్క్షయోగే అంటే వారి జన్మ నక్షత్రం రోజున భుజంగ ప్రయాతం పారాయణ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం భుజంగ ప్రయాతం చెప్పిన రోజు చేసుకోగలమా రోజు అనేక రకాల అడావులు ఉంటాయి అందుకే ఏదో ఒక రెండు భుజంగ స్తోత్రాలు ఒకటి చేసుకోవచ్చు కానీ విశేషించి దినాలు వచ్చినప్పుడు రెండు చేసుకోవచ్చు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి మొదలు ఉత్సవాలు వచ్చినప్పుడు కానీ మంగళవారం కానీ శుక్రవారం కానీ మన యొక్క జన్మ నక్షత్రం వచ్చిన రోజున కానీ దీన్ని చదివినట్లయితే అభీష్ట సిద్ధి లభిస్తుంది అని రెండు భుజంగ ప్రయాతాలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ భుజంగ ప్రయాతాల ఆధారంగా ఇతర గ్రంథములు ఇతర సాహిత్యములన్నీ కలబోసుకొని ఒక పరిశోధనాత్మకంగా ఎంత చెప్పుకోగలమో అంత సుబ్రహ్మణ్య తత్వాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత స్వామి అనుగ్రహం అది అన్నీ చెప్పుకున్నా కానీ ఒక్క రూపం చెప్పలేదు ఇప్పుడు పూర్తి చేస్తున్నా సుబ్రహ్మణ్య విశ్వరూపం ఆ రూపం ఎలా ఉన్నదో స్కంద వేద పాదస్తంలో వర్ణిస్తున్నారు దిగ్భ్యోదశభ్య పరిత పున పున పరశ్యతాయాత శిషే విషావతాం అనుగ్రహాయేవ షడాననోహ్యసౌ ప్రత్యన్ముఖాస్తిష్టతి విశ్వతో ముఖ అంతస్తరచి భూతేషు త్వమేక సూక్ష్మరూపత త్వమేవ నిగమాంతేషు పరమాత్మా వ్యవస్థిత మహీద్యౌరంతరిక్షంచ వాయురాపో నలోంబరం సుబ్రహ్మణ్య జగన్నాథ త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితం మహీద్యౌ అంతరిక్షం భూమి దివి అంతరిక్షం వాయువు నీరు అగ్ని ఇత్యాదులన్నీ నియందు ప్రతిష్ఠింపబడి ఉన్నాయి మూర్ధాద్యౌరంబరం నాభి అంబరముని నాభి దేశంలో ఊరు భూ అతలంపదే ఊరువులు ఎందు భూమి పాదములు ఎందు అతలాది లోకములు షణ్ముఖస్యేత్యే మాహురంతర్ విశ్వమిదం జగత్ తవ దృష్ట్వా విశ్వరూపం ఆ మహావిశ్వరూపం ఒకప్పుడు దేవతలందరూ కూడా స్వామి అసుర సంహారం చేసిన వెంటనే ప్రకటించగానే సహర్షభయవే పథు ఒకవైపు ఆనందం కలుగుతుంది ఒకవైపు భయం కలుగుతుంది అండి అంత మహారూపాన్ని చూడగానే ఆనందానికి భయానికి లోని వణికిపోతున్నారు దేవతలు వణికి ఏం చేశారంటే స్థుతించారు ఆ స్థుతించిన వారు బృహస్పతితో మొదలుకుని దేవతలందరూ త్వామస్తువన్నాదితేయా బృహస్పతి పురోహిత 
కిన్నర గరుడ నాగ యక్ష సజ్జ మరుద్గణా ఐంద్రీశం త్వామహర విశ్వే దేవా ఉపాసతే సర్వదేవతలైతే ఉపాసింపబడుతున్న సుబ్రహ్మణ్యుడు చివరికి విశ్వరూపంతో మనకు కనబడ్డాడు అటువంటి విశ్వరూపుడైన సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి నమస్కారం చేసుకుంటాం మళ్ళీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి జై నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ 